Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un petit peu originale parce que je ne suis pas dans mon décor qui est là-bas. La dernière fois que j'étais devant un bureau, c'était pour tester un jeu vidéo pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, je vais également faire un test, mais cette fois d'une intelligence artificielle dont vous avez déjà forcément entendu parler, qui s'appelle Chat. GPT. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et je travaille au SAMU et je n'articule pas en me présentant. Et aujourd'hui, je vais aller confronter Chat GPT à ses connaissances médicales en lui posant des questions de trois niveaux. D'abord, des questions faciles qu'on étudie à l'école d'infirmiers ou à la fac, des questions intermédiaires et des questions plus poussées. On va voir un petit peu de quoi il est capable et on va voir un petit peu si effectivement l'intelligence artificielle remplacera les médecins et les infirmiers demain. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, je ferai plein d'autres vidéos dans ce style-là et si ça vous plaît, je ferai également un épisode 2. C'est parti Bon du coup, chat GPT, il ne parle qu'en anglais, donc du coup, il va falloir que je lui pose les questions en anglais et je vais vous faire euh, la traduction tout de suite. Bon, en fait, euh, je me suis aperçu après coup que si jamais on lui pose euh, les questions en français, il répond en français. Si on pose les questions en anglais, il répond en anglais. Et là, je lui ai posé que des questions en anglais. Ouais, je suis un abruti, ouais. On va poser une question euh, tout simplement élémentaire, on va dire, et c'est quasi obligé qu'il ait la réponse, on va lui poser une question euh, d'anatomie. En gros, je lui demande quelle est la valve entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et il répond bien que la valve à gauche est bien la valve mitrale, qui est une valve bicuspide. Donc en fait, je pose une question simple en lui demandant simplement le nom d'une valve, et il va complètement donner ses caractéristiques. D'ailleurs, on ne l'arrête plus. La valve mitrale euh, régule le flux de sang depuis l'oreillette gauche vers le ventricule gauche durant le cycle cardiaque. Quand l'oreillette gauche se contracte, la valve mitrale s'ouvre et le sang coule depuis l'oreille gauche vers le ventricule gauche. Donc, il a raison, on va dire que ça, c'était une question élémentaire. On se fait... Euh, C'est pas qu'on se fait un peu chier, mais on va aller poser des questions un peu plus compliquées, je pense. Je vais aller lui poser des questions un peu plus techniques de prise en charge de patients, par exemple, face à une urgence vitale. On va commencer par une question euh, de base. Qu'est-ce que je suis censé faire ouais. euh, pff, Quand je suis laisse, je sais pas s'il va comprendre. Oh là 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 Attendez, parce qu'il écrit, il écrit des lignes et des lignes. Franchement, c'est impressionnant. J'avoue que c'est impressionnant. Si jamais vous tombez à côté de quelqu'un qui semble inconscient, première chose à faire, c'est bien évidemment de vérifier son inconscient. C'est pas parce que quelqu'un semble inconscient qu'il est vraiment inconscient. Donc là, il y a la version, on va dire, secouriste grand public. Et après, il y a la cotation du Glasgow qu'on utilise effectivement euh, au SAMU. Regardez euh, les réponses aux ordres simples. Ça, c'est marrant, c'est dans le monde entier. On, on dit ça vraiment à travers le monde. Donc on va stimuler ses épaules. On va lui demander de serrer les mains, d'ouvrir les yeux. Réponse aux ordre simple, réponse à la stimulation. Et là, par exemple, ils vont... Euh, si jamais ils répondent pas, vous devrez immédiatement appeler les services de secours. C'est là où il y, y a une petite petite euh, erreur, parce que juste après, il va dire que euh, pendant qu'on attend euh, les secours médicaux, on va devoir checker la respiration. Donc euh, voilà, hein, ils disent looking, listening and feeling, donc c'est voir, écouter, sentir, exactement la même chose, pendant 10 secondes, pour prouver encore une fois que les recommandations de l'ERC, l'European Resuscitation Council, sont internationales. Si jamais ils ne respirent pas normalement ou qu'ils ne respirent pas du tout, donc ça veut dire que si jamais ils présentent des gaz, donc qu'ils n'ont pas une respiration fonctionnelle, ou alors qu'ils ne présentent pas de respiration du tout, il faut commencer une CPR, donc Cardiopulmonary Resuscitation, donc une réanimation, cardio-pulmonaire. Même cet algorithme ne parle pas du pouls. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon grand débat. Il ne faut pas chercher un pouls chez une victime inconsciente qui ne respire pas. Une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas, elle est en arrêt cardio-respiratoire. Peu importe le pouls. Si elle ne respire pas, c'est qu'elle n'a plus un débit sanguin suffisant pour pouvoir déclencher au niveau neuronal une fréquence respiratoire efficace. Donc la victime est en arrêt cardiaque. Il faut débuter le plus rapidement possible une réanimation cardio-pulmonaire. Là, la petite erreur, c'est qu'on dit plutôt qu'il faut d'abord checker ça avant d'appeler les secours. Parce que si on appelle les secours et qu'on leur dit juste qu'on est face à une victime inconsciente, c'est pas la même chose que de dire cette victime est en arrêt cardiaque. Bien évidemment, si on appelle les secours et qu'on dit qu'on est face à une victime inconsciente, les régulateurs vont nous dire de vérifier la respiration spontanée de la victime. Et si jamais il n'y a pas de respiration spontanée en plus de la conscience, il faut débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Et il rajoute même une petite phrase, euh, c'est important de rester calme et focus pendant la situation, car ça peut être très stressant. Et il dit aussi, what to do a feel uncomfortable performing tipper. 
en gros, on va se faire guider par justement la régulation. Si jamais on n'est pas sûr de ses gestes, bah, la personne qui est au bout du fil va nous guider. Et ça, que ce soit en France ou justement aux états unis avec le euh, 911 ou le 999, le fameux numéro qu'on voit dans les films aux états unis Vraiment très fier de ce, ce, cette IA qui fait mieux que certains médecins ou euh, professionnels de fran santé français qu'on voit parfois euh, à la télévision. On va passer à une question un peu plus euh, technique. On va lui demander quels sont les signes d'une insuffisance cardiaque. Donc du coup, donc, quels sont les signes d'insuffisance cardiaque donc, On a bien shortness of breath, donc euh, comme il dit, un symptôme commun. Donc euh, une personne avec une insuffisance cardiaque euh, va avoir le souffle court au moment où il grimpe les escaliers, ce qu'on appelle le score de Metz. Il va y avoir une fatigue, les œdèmes au niveau des membres inférieurs. Il va y avoir une, euh, ah, une, une tachycardie ou une fréquence cardiaque irrégulière. Ok, causing... Ah, une toux euh, qui peut être liée à un sub OAP, une sécrétion, un passage d'eau dans les alvéoles pulmonaires. Bon, il va y avoir également aussi une turgescence des jugulaires, une hépatomégalie, donc euh, une hypertrophie du foie qui va se voir à plus de 3 cm des bords des En fait, je sais pas faire des questions moyennes. Je pense que j'ai besoin de passer directement sur des questions compliquées. On va lui demander, vous savez que sur ma chaîne, j'ai expliqué de façon simple ce qu'est un choc septique. Est-ce que lui peut me l'expliquer de façon simple euh, Septic choc, ok, Sept... ouais. Quand en gros, quand il euh, va y avoir une défaillance hémodynamique, c'est ce qu'il dit avec l'hypotension, et qui peut entraîner euh, des dommages sur les organes vitaux comme le cerveau, les poumons, les reins. À adequate blood flow and oxygen. En gros, qui ne vont pas avoir un apport suffisant en pression sanguine et donc en oxygène. Qui peut causer des dommages irréversibles sur les organes. Ok, donc là, il parle des signes. Hypotension, tachycardie, tachypnée. Call, donc c'est les extrémités fraîches. Reduce urine output, donc c'est oligurie ou annuérie. Confusion or disorientation. Loss of consciousness, donc ça veut dire euh, trouble de la conscience, hyper intéressant. Le traitement du choc septique est d'administrer des antibiotiques et de, voilà, de stabiliser la, le, le, la pression artérielle du patient. Donc, ok, donc là, en fait, Chad GBT, c'est une véritable encyclopédie. Question plus précise, quel médicament je suis censé donner pendant un arrêt cardiaque euh, quand il y a une, une tachycardie ventriculaire A few moments later. Il me fait une réponse. Hyper complète. La première ligne de traitement d'un arrêt cardiaque donc choquable, c'est la défibrillation qui va délivrer un choc électrique ou euh, restaure euh, un rythme normal. C'est la défibrillation qui est le traitement le plus efficace sur la tachycardie ventriculaire. Il doit être mis en place le plus rapidement possible. En addition de la défibrillation, on peut mettre des médicaments pour euh, prévenir la resurvenue de la tachycardie ventriculaire. Euh, donc là, il parle d'antiarythmic drug, donc amiodarone, c'est la fameuse cordarone, et bêta bloqueur. On va pas le faire euh, sur le moment de l'arrêt cardiaque, et du coup, il ne parle pas de euh, l'adrénaline. Dernière question, qu'est-ce que je devrais faire devant quelqu'un qui euh, saigne énormément et qui tombe inconscient Si quelqu'un euh, saigne beaucoup et tombe inconscient, donc il reprend mon truc, il va falloir faire des gestes rapides pour l'aider. Donc effectivement, l'appel en premier lieu. Alors avant d'appeler, avant d'approcher la victime, il faut sécuriser les lieux, vérifier qu'il n'y a pas d'objet tranchant. Ça, c'est un petit oubli de chat GPT. Euh, donc effectivement, appeler les secours le plus rapidement possible. Mais surtout, si on est plusieurs, il faut d'abord aller faire l'étape 2, c'est-à-dire Control the bleeding, stopper la cause de l'inconscience. En gros, oui, faire un point de compression directement sur euh, le saignement. En gros, élever le membre avec euh, la blessure plus haut que le niveau du cœur pour justement diminuer la pression à cet endroit-là et diminuer le saignement. Vérifier la respiration parce qu'on a dit qu'on était encore une fois face à quelqu'un d'inconscient, donc vérifier que la personne n'est pas en arrêt cardio-respiratoire. Si c'est le cas, commencer une réanimation cardio-pulmonaire euh, le plus rapidement possible et rester avec la personne et monitorer les signes cliniques urgents. Si on contrôle pas le saignement, c'est ça qui va entraîner euh, le choc et qui peut causer euh, bah, la mort de la personne. Donc il dit que c'est euh, l'aide médicale de stop the bleeding, control the bleeding process, can be crucial in saving their life. Donc en gros, la première chose, c'est de contrôler le saignement absolument et d'appeler les secours le plus précocement possible. Voilà, je pense que bah, ChatGPT a brillamment réussi ce premier test. Je pense que j'ai pas été encore assez méchant avec les questions, mais j'aimerais bien aller vraiment très très loin, aller sur des questions techniques, par exemple de cancérologie, ou des questions très techniques de prise en charge, pour aussi euh, voir le facteur humain, euh, qui n'existe pas sur une intelligence artificielle, que faire en cas de multivictime, comment prioriser. J'aimerais beaucoup savoir comment il a été codé par rapport à ça, donc... Euh, si le concept vous plaît, je pense que je ferai un autre épisode où j'essaierai d'aller plus loin 
euh, dans le test et dans repousser les limites de cette intelligence artificielle pour essayer de voir si jamais il peut répondre aux demandes médicales. Mais en tout cas, effectivement, on voit que sur un aspect très algorithmique, sur des questions qui sont régies par des règles simples où il n'y a pas mille possibilités, il répond de façon complètement correcte. La prochaine fois, on essaiera de, de lui donner des questions un peu plus complexes avec pas une seule réponse possible. J'espère que ce concept vous a plu. Perso, je me suis éclaté, j'ai pas vu le temps passer, je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo. Mais si vous aussi ça vous a plu, bah, ce sera avec grand plaisir que je ferai la suite. Je vous dis à la prochaine. Salut I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not